வணக்கம் போன வீடியோவில் நம்ம சுடிதாரை எப்படி அளவெடுத்து லைனிங் போட்டு வெட்டுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம தைக்க போகிறோம் முத வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்துக்கோங்க முதல்ல நம்ம கையை வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுக்குவோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பெல்ட் வெட்டி வச்சுக்கோங்க இது இது நல்ல பக்கம் இந்த பெல்ட் அப்படியே கீழே வச்சுட்டு தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இதே மாதிரி ரெண்டு கைக்கும் நம்ம தச்சு எடுத்துக்குவோம் இது மாதிரி நல்லா அழுத்தி இப்படி தேய்ச்சி விட்டுக்குங்க அதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே மடித்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே தையல் போட்டுக்கலாம் இது மாதிரி தையல் போட்டு இது பக்கத்துலேயே கீழே ஒரு தையல் போடுவோம் அடுத்த கையை தப்போம் இது மடிக்கும்போது முத கை எந்த அகல அகலத்தில் தைச்சமோ அதே அகலம் இந்த பக்கமும் வரணும் இந்த கைக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு தையல் போட்டுக்குவோம் இப்போ ரெண்டு கையும் தைச்சிட்டோம் அடுத்து முன்பகுதி எப்படி தைக்கலான்றதை பார்ப்போம் இந்த கழுத்து வெட்டாமல் இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ நான் கழுத்து வெட்டுறேன் இப்போது முன் கழுத்து எப்படி தைக்கலான்றதை பார்ப்போம் இது மாதிரி ரவுண்டாக தையல் போட்டுக்கணும் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு வந்து நம்ம பைப்பிங் கொடுத்து தைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி துணி எடுத்துருக்கிறேன் ஃபேண்டு துணியை தான் எடுத்திருக்கேன் இது மாதிரி நம்ம ஒரு பீஸ் வெட்டி எடுத்துக்குவோம் 
இது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த கழுத்துப்பட்டிலாம் உறிஞ்சு அவ்வளோ எடுத்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி கலத்துக்கு எவ்வளோ தேவையான அளவுன்னு சொல்லி இது மாதிரி நம்ம அளந்து எடுத்துக்குவோம் இப்போ ஒரு பீஸே போதும் இந்த பட்டியை இது மாதிரி நம்ம சின்னதாக மடித்து ஒரு தையல் போட்டுக்குவோம் இதில் ரோப் வச்சும் தைக்கலாம் இப்படி சும்மாவும் நம்ம தைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி துணியர் மேலே வச்சு இந்த மாதிரி தைச்சு முடிச்சிருங்க இப்போ நம்ம இங்கே வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படி லைட்டாக தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழகாக வருது ரோப்பே தேவையில்லை ரோப் வச்ச மாதிரியும் இருக்கும் இந்த பைப்பிங் இப்படி வச்சு தைக்கும்போது இப்படி நம்ம கரெக்டான அளவாக கொண்டு வந்துடணும் நம்ம தான் மடித்து வச்சுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் ரவுண்ட் ஷேப் அழகாக கிடச்சிருச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் வெட்டி விட்டுக்குவோம் அதுக்கப்புறமா அது பக்கத்துலேயே இன்னொரு தையல் போட்டுக்குவோம் எந்த விதமான சுருக்கமும் இல்லாமல் அழகாக நீட்டாக வந்துருச்சு அடுத்து நம்ம பின் பாகம் எப்படி தைக்கலாம் பின் கழுத்தை எப்படி வெட்டி தைக்கலான்றதை பார்ப்போம் அதே பைப்பிங் தான் இப்போது பின் கழுத்து நம்ம வெட்டிக்குவோம் இந்த கழுத்து வந்து கேன்வாஸ் வச்சும் அடித்து நம்ம பரட்டலாம் அப்படி கேன்வாஸ் வாங்க முடியாதவங்க இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் தைச்சி பழகிக்கலாம் இந்த லைனிங் பிட்டில் மேலே ஒரு பிட்டு வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கு மேய்ச்சிங்க வேறு ஏதாவது துணி கிடச்சா கூட நீங்கள் வச்சுட்டு புதுசாக தைக்கிறவங்க இந்த இடத்துலலாம் வந்து 
குண்டு பின் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக இந்த மாதிரி பழகிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக குண்டு ஊசி வச்சு பின் ப பிட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தான் தைக்கணும் இல்லைனா நகன்றும் இப்போது நம்ம கழுத்து தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் புதுசாகிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதில் குண்டூசி பயன்படுத்திக்கோங்க இந்த மாதிரி தைச்சு முடிச்சுட்டு கீழே துணி வெட்டிடாமல் கரெக்டாக அப்படி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ண தோங்கணும் கட் பண்ணலாம் இது மாதிரி கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டாக இருக்கிறதெல்லாம் கட் பண்ணிடுவோம் இப்போது பின்பக்கம் பைப்பிங் எப்படி தைக்கலான்றதை பார்ப்போம் முதல் தைச்ச மாதிரி இதுக்கு ஒரு தையலை போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதுக்கு மேல இந்த பட்டிய வச்சு தைப்போம் இந்த வளைவில் எல்லாம் கரெக்டாக இப்படி கொண்டு வந்து நீங்க வளைச்சு தைக்கணும் நிப்பாட்டி நிப்பாட்டி கூட தைக்கலாம் ஒரே இதை அப்படி தைச்சிட்டு வரணுன்றது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட நீங்க தைச்சு பழகலாம் தைச்சிட்டு சின்னதாக அப்படி கட் பண்ணி விட்டுக்குவோம் கட் பண்ணும்போது கவனமாக கட் பண்ணணும் இந்த நூல் கட் பண்ணி நம்ம தைச்ச நூலை வந்து கட் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது பொறுமையாக கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இப்போது இது மாதிரி லைட்டாக அப்படி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க இப்படி மடக்கும்போது அதுவாக மடங்கி வரும் இப்போ தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்படி தைக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் சந்தேகமாக இருக்குது இல்லை புரியலை அப்படின்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் திருப்பி திருப்பி போட்டு பாருங்கள் அப்படியும் சந்தேகமாக இருந்தால் கீழே கமானில் தெரிவிங்க நான் அதுக்கு பதில் தர்றேன் நிறைய மெத்தடு இருக்குது நம்ம கழுத்து தைக்கிறதுல இது ஒரு சிம்பிளான மெத்தல் மெத்தடு உங்களுக்கு சீக்கிரம் புரிகிற மாதிரி இருக்கும் யார் வேணாலும் சீக்கிரம் இந்த சுடிதார் தைச்சி பழகிக்கலாம் பாருங்க இந்த கழுத்து வளைவு எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வரணும் இப்போ வந்து முன் பாகமும் பின் பாகமும் எப்படி சொல்கிற ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் முன்ன பின்னாக இருந்தால் கூட நம்ம வெட்டி விட்டுக்கலாம் ஆனால் கழுத்து பகுதி மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக வைக்கணும் நம்மளுக்கு தேவை இந்த அளவு தான் 
அதனால இந்த இடம் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுட்டு இப்படி ஒரு அரை இன்ச் அளவு தைச்சிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கட்டு போட்டுக்கணும் திருப்பி அது மேலே இன்னொரு தையல் போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கலாம் இதை ஜாயின் பண்ணுறதும் ரெண்டு மூணு விதம் இருக்குது நான் ஒன்று ஒன்றுனா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ எது ஈஸியாக புரியுமோ அதை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் அடுத்தடுத்த சுடிதாரில் கேன்வாஸ் வச்சு எப்படி தைக்கிறது இந்த பிசரெல்லாம் தெரியாமல் எப்படி நம்ம மூடி தைக்கிறது கழுத்து அப்படின்றதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே புரியும் நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இப்போது முன்பாகம் பின்பாகம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த சோல்டர் அளவு பார்ப்போம் இது பாருங்கள் கரெக்டாக வந்திருக்கு கொஞ்சம் கூட முன்ன பின்ன இல்லை இதே மாதிரி தான் நீங்களும் வெட்டி தைக்கணும் வாங்க நம்ம கை எப்படி தைக்கலான்றத பார்ப்போம் புதுசாக தைக்கிறவங்க வந்து இந்த ரெண்டு துணியை வந்து அப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நகலாமல் இருக்கும் அப்படியே இந்த மாதிரி ஒரு தரம் அப்படி வச்சு நம்ம இப்படி அடையாளமாக பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு தைக்க தோங்குவோம் இதையும் பாருங்கள் இப்படி கரெக்டாக வரணும் உன்னோட ஒன்று உன்னோட ஒன்று அப்படி கரெக்டாக இருக்கணும் பார்க்கும்போது இப்போ இதை அதுக்கு மேலே அப்படி வச்சு இப்போது இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் தைக்கும்போது அந்த தையலுக்கு மேலே தையல் வரணும் கை தைக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறுத்தி நிறுத்தி தைங்க புதுசாக பழகிறவங்க அப்போ தான் அந்த ரவுண்ட் ஷேப் கரெக்டாக வரும் இப்போது ஒரு பக்கம் நம்ம தைச்சு முடிச்சிட்டோம் இப்போது நம்ம அடுத்த கையை எப்படி ஜாயின் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் அதுக்கு மேலே தையல் போடுவோம் இப்போ தையல் போட்டாச்சு ரெண்டு பக்கமும் இப்போ எப்படி கை ஜாயின் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் இது மாதிரி எடுத்துட்டு இது மாதிரி வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம கை ஜாயின் பண்ணுவோம் இந்த அளவு அவங்களுக்கு ஆரே கால் இருக்கு அதுலேருந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிட்டு வருவோம் இப்படி இப்போ வரும்பொழுது நாலு துணியும் வரணும் இப்படி வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு 
போட்டுக்கணும் நம்ம இப்போ அடுத்து ஒரு தையல் போடுவோம் அதையும் இப்படி கட்டிட்டு அதுக்கு மேலே வச்சுட்டே வருவோம் இது மாதிரி நம்ம ரெண்டு அல்லது மூணு தையல் நம்ம போட்டுக்கலாம் அடுத்த பக்கம் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த அளவை வச்சு இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணிக்குவோம் இந்த அளவை வச்சு இங்கே நம்ம மார்க் பண்ணிக்குவோம் இந்த இடத்துல வருது அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் அடுத்த தையல் போட்டுக்குவோம் இப்போ சைடு தச்சிட்டோம் ரெண்டு சைடும் தச்சிட்டோம் இந்த பிசரெல்லாம் நம்ம வெட்டி விட்டுக்குவோம் கொஞ்சமாக வெட்டி விட்டால் போதும் இப்போ அதுக்கப்புறமா இந்த லைனிங் துணியை நம்ம உள்பக்கமாக மடித்து தையல் போட்டுக்குவோம் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நம்ம தையல் போடணும் அதுக்கப்புறமா இது இந்த மாதிரி எடுத்துக்குவோம் வெளிப்பக்கமாக எடுத்துக்கிட்டு இப்போ வந்து நம்ம இதை மடித்து தப்போம் இது மாதிரி நிப்பாட்டிட்டு இந்த இடத்துல எப்படி மடிச்சுக்கணும் இது நிறைய பேருக்கு நேராக வராது கோணலும் மணலுமாக வரும் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இது மாதிரி மடிக்கணும் மடித்து நல்லா கரெக்டாக அந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு இப்படி வச்சு இப்படி திருப்பிடணும் அப்புறம் 
இப்படி நம்ம தையல் போட்டுட்டே வருவோம் இப்படி திருப்பிக்கணும் இது மாதிரி நேரம் வரணும் ஒரு பக்கம் தச்சிட்டோம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் நம்ம தச்சிருவோம் இப்படி மடிச்சுக்கோங்க தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் நிறைய பேருக்கு சரியாக வராது என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு சில பேர் துணி நல்லா இழுத்து பிடிப்பாங்க இழுத்தெல்லாம் பிடிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அமையாது நேராகவே வராது இது மாதிரி பார்க்கும்போது இப்படி நேரம் இருக்கணும் அப்போதான் வந்து நமக்கு அழகாக இருக்கும் பார்க்குறப்போ துணி தைக்கும்போது இந்த இடத்துல இழுக்காமல் தைக்கணும் அப்போதான் வந்து நமக்கு கரெக்டாக அமையும் நம்மளுக்கு தேவையான உயரம் போக மிச்சத்தை இப்படி நம்ம மடித்து தச்சிருவோம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம விட்டு விட்டு தைக்கும்போது இந்த இடத்துல கட் பண்ணணும் ரெண்டு பக்கமும் கட்டிடணும் கட்டினா தான் தையல் பிரியாமல் இருக்கும் இல்லைனா அப்படியே பிரிஞ்சு இது மாதிரி மடிச்சு மடித்து இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல தையல் போட்டு அதை அப்படியே வந்து நம்ம அப்படியே திருப்பி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இந்த இடம் வந்து எந்த சுருக்கமுமே இல்லாமல் நீட்டாக வந்திருக்கு அழகாக வந்திருக்கு நீங்கள் தைக்கும்போது நான் சொன்னது மாதிரியே நீங்கள் மடித்து தைச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் அழகாக வரும் இப்போ நம்ம இன்னொரு பக்கம் தைப்போம் நம்ம இன்னொரு பக்கம் தைக்க ஆரம்பிப்போம் தச்சுட்டு அது அப்படியே திருப்பி தையல் நம்ம போட்டு வருவோம் தச்சாச்சு இப்போ நம்ம அந்த சுடிதார் வந்து அளவெடுத்து வெட்டி தச்சிட்டோம் பாருங்க கழுத்தெல்லாம் வந்து எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி கையும் அழகாக வந்துருச்சு எந்த பிசுரோ எந்த எதுவுமே இல்லை நீட்டாக இருக்குது எந்த சுருக்கு எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது 
இதே மாதிரி நீங்களும் தச்சு பழகிட்டு எனக்கு ஆதரவு கொடுங்க எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கலாம் நன்றி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு